ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அறுசுவை அடுமனை இன்றைக்கி நாம் மட்டன் பிரியாணி திண்டுக்கல் பிரியாணி சீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிலோ பிரியாணி குக்கரில் கொள்ளையாமல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு மட்டன் ஒரு கிலோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் இது வந்து சீரக சம்பா ரைஸ் நான் மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்துகிட்ருக்கேன் நான் வந்து எட்டு பேருக்கு சமைக்க போகிறேன் அதுக்கு இவ்வளோ ரைஸ் போதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகாய் நாலு சின்ன சைஸ் தக்காளி கொஞ்சண்டு புதினா கொஞ்சமாக பொ மல்லி இலை ஒன்றரை டே டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு லெமன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அது ஜூஸ் எடுத்து லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு எண்ணெயில் போடுறதுக்காக மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கல்பாசி நாலு பீஸ் மராட்டி முக்கு அஞ்சு பீஸ் ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு பீஸ் பட்டை எட்டிலருந்து பத்து லவங்கம் ரெண்டு பீஸ் அன்னாசி பூ தயிர் ரெண்டு டேபிள் ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஐம்பது எம்எல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஒரு கப் இது வந்துட்டு அரைக்கிறதுக்காக ஒரு கட்டு புதினா எடுத்துட்டு இதில் முக்கால் கட்டை சேர்த்துட்ருக்கேன் புதினா மீதி கொஞ்சத்தை அங்கே எண்ணெயில் டைரக்ட் அப்படியே முழுசாக போடுறதுக்காக எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் புதினா மல்லி இலை கொஞ்சம் பச்சை மிளகா மூணு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் இதில் இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் மசாலாவும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பீஸ் பட்டை நாலு கிராம்பு அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் கசகசா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து விட்டு வந்திருக்கலாம் நான் இப்போ அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் சூடானதும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் கொஞ்சம் சூடானது எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போது ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை பட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த மசாலாவோட ஸ்மெல் கொஞ்சம் வர வரைக்கும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதங்கிடுச்சு இப்போ ஆனியனும் பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதக்கிடுச்சு இப்போ இதுலேயே முழுசாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா பட் புதினா மல்லி இலை அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தாச்சு சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதை புதினா மல்லி வதங்கினதுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க 
அது வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த புதினா மல்லி பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு தனியாக வந்துருச்சு இப்போது கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிடும் இப்போ தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ம மிளகாத்தூளும் பிரியாணி மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு அப்புறமா காரம் பத்தலைன்னா திரும்ப கொஞ்சம் அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் எல்லாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டனை சேர்த்து அந்த பேஸ்ட்லேயே நல்லா வதக்கி விடுங்க நான் வந்துட்டு தனியாக மட்டன் வேக வச்சுலாம் எடுத்து போட மாட்டேன் ஏன்னா அது அதுக்குள்ளே மசாலாவோட டேஸ்ட்டு இறங்குற மாதிரி எனக்கு தெரியல அதனால் நான் டைரெக்டாக மசாலாவில் போட்டு வதக்கி வச்சு விட்டுட்டு தான் அப்புறமா வேக வைப்பேன் இப்போ மட்டனுக்கான உப்பை இதுலேயே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் மட்டன் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ மட்டன் வேகிறதுக்காக மட்டும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி மட்டனை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் எப்போ மூடி போட்டு நான் அஞ்சு விசில் விட்டு மட்டனை வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நான் பேலன்ஸ் தண்ணியவும் ஊற்றிக்க போகிறேன் நான் மூணு டம்ளர் அரிசிக்கு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி மட்டனில் ரெண்டு டம்ளர் ஊற்றிட்டேன் இப்போ பேலன்ஸ் மூணு டம்ளர் ஊற்றி தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து இதில் சேர்த்துட்ருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொச்சிருச்சு இப்போது வடித்து வச்ச அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை சேர்த்துட்டேன் இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் தண்ணி கொஞ்சம் வத்துட்டோம் அப்பப்போ நடுவில் கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம லிட் போட்டு மூடிக்கலாம் தண்ணி ஃபுல்லாக குறைஞ்சிடுச்சு அரிசியும் தண்ணியும் சம அளவில் இருக்குது இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் லிட் போட்டு மூடிட்டு விசில் போட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம் ஃப்ளேமில் வைங்க போதும் அப்புறமா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பத்து நிமிஷத்துக்கு ஓப்பன் பண்ண வேணாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கொள்ளையாமல் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு 
சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க